jag behöver hjälp av akustiker för att tillsammans skapa miljöer där det finns flera olika kvaliteter. Och jag menar så här, how beautiful it is to be an architect and decide the conversation in a room. När jag menar konversation så är det inte ljudet i sig utan det är ju samspelet. Det är samspelet mellan den som talar och den som lyssnar. Utan det duger gott och väl alltså att sitta i en park och lyssna på vad någon berättar. Men om man nu håller på med skolor så är det inte bara att lyssna att det handlar om utan det är en annan viktig sak när det gäller skolans roll att komma ihåg. Jag som arkitekt jobbar naturligtvis mest med det synliga uttrycket. Men vi kan ju konstatera i alla fall att väggar behövs inte för kunskap utan kanske tvärtom. Så det är en svår roll jag har som arkitekt. Det är för att minnas så behövs det olika rum. Det här är den nya skolan för mig. En, en skola med känslor, dofter, många organ som är anpassade. Det är färg och form också naturligtvis. Men också karaktär. Vad vill vi med dagens ungdomar? Varför bygger vi skolor? Det kanske inte är korridoren, det kanske inte är klassrummet. Det kanske är ett samspel, det kanske är mötena istället som är konversationen. Det kanske är där kunskapen fastnar. Utgångspunkten med det här, kungen stod där och invigde det här förresten när det var färdigt. Det var en trevlig dag. Utgångspunkten för mig det var att göra varenda rum olika. Jag fick en, 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 en fråga om hur, hur effektivt kan man göra en skola? Och dumt nog svarade jag ja, med det förutsättningar jag hade att det räckte med 6 kvadratmeter jämfört med 18 för en kommunalskola. Men tanken är också att jag som elev ska kunna välja min plats. Min egen plats. Alltså måste det finnas fler alternativ. Och sen är det ju naturligtvis problem det där med glas. I våra skolor som vi bygger så ingår också ett koncept att vara, känna sig säker. Att fan, finnas i ett sammanhang där man syns. Det ska ju också, I det här fallet kan ni se också att det finns grupprum här och det hängde ihop med då den adén om att man kan välja sitt eget rum. Och där kan man ju skapa tystnad. Sedan måste man diskutera hur det används den här tystnaden. Vem vill gå in där för att vara tyst? Är det någon intressant bok man läser eller är det fantomen? Men jag vet också att det hänger väldigt mycket ihop med hur man lägger upp sin kultur. En, en, en rektor kan påverka ljudet mer än någon annan. Jag vet det för att jag har sett hur och hört hur ljudet kan förändras på grund av reaktioner från lärare och rektorer. Det här är mina skisser. Väldigt mycket färger för minnenas skull. Och det är ganska avancerat att få målaren att tycka om vad de gör. De brukar vara motståndare i början, men de tackar mig när det är färdigt. Wall of Memories, Clawson High School Michigan. Där gick jag 1965-66. Och det är verkligen minnen som är här. Det ekar i det här rummet, men det ekar av minnen. Att det finns en ambition, en vilja från alla som inblandade att göra skolor att eleverna inte bara lär sig utan att de också trivs. Mm.